എല്ലാവർക്കും കവറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പത് പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹു ഹാസ് വോൺ ദ പാൽമ ഡിയോർ അവാർഡ് അറ്റ് കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പാൽമ ഡിയോർ അവാർഡ് അതായത് കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് പാൽമ ഡിയോർ അവാർഡ് പാൽമ ഡിയോർ അവാർഡ് അത് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ചെറിയത് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ജൂലി ഡൊക്കണോറു ജൂലി ഡൊക്കണോറു ദെൻ ഈ കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവാർഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ആരൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ലിയോസ് കരാക്സ് അനറ്റെ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെനാറ്റെ റെയിൻസേവ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാല ബ്ലാൻഡ്രി ജോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാൽമഡിയോർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏത് പടത്തിനാണ് ടൈറ്റാനിയ എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് ടൈറ്റാനിയ എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐ ഐ ടി ഡെവലപ്പ്ഡ് എൻ എ ഐ ബേസ്ഡ് മാത്തമറ്റിക്കൽ മോഡൽ നെയിം എൻ ബി ഡ്രൈവർ ഈ എൻ ബി ഡ്രൈവർ എന്ന എ ബേസ്ഡ് മാത്തമറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് ഐ ഐ ടി ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഏത് ഐ ഐ ടി ആണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് എന്താണ് ഈ എൻ ബി ഡ്രൈവർ എൻ ബി ഡ്രൈവർ ഒരു എ ഐ ടൂൾ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്യാൻസർ കോസിങ് മ്യൂട്ടേഷൻ സെൽസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറാണ് എൻ ബി ഡ്രൈവർ ഇതാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വോൺ ദ സ്പാക്സൺ ട്രോഫി ഈ സ്പാക്സൺ ട്രോഫി ആരാണ് ജയിച്ചത് ആരാണ് വിശ്വനാഥ ആനന്ദന നമ്മളോട് അടുത്ത് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം ഈ സ്പാക്സൺ ട്രോഫി ഇത് നമ്മളിത് അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ഏത് ഗെയ് ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ഗെയിമാണ് ചെസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വാസ് വേൾഡ് ചെസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് അപ്പോൾ ചെസ്സിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വേൾഡ് ചെസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി എത്ത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി എത്ത് ജൂലൈ ദെൻ വേർ വിൽ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ ബി ബിൽറ്റ് ബൈ ഐ ഒ സി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻറ്റ് എവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ബിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് മധുര യു പി അതായത് യു പിയിലെ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അത് ആരാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഐ ഒ സി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യു പിയുടെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആ യു പിയുടെ ഗവർ ഗവർണർ ആരാണ് ആനന്ദ്ബിൻ പട്ടേൽ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് ലക്നൌ ആണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ദ കൺട്രീസ് ടു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓൾ കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് ലൈഫ് അതായത് എല്ലാ കോർട്ട് പ്രൊഡിങ് പ്രൊസീഡിങ്സും ലൈവായി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത രാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോർട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ലൈവായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് നിങ്ങളെ ഒരു റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഇത് സാധിക്കും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഗാന്ധിനഗറാണ് ഗവർണർ ആരാണ് ആചാര്യ ദേവരാത്താണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് വിജയ് രൂപാണി ദ നെക്സ്റ്റ് ഹു ഹാസ് ബിൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ എ എഫ് എ ഐ എഫ് എഫ് വുമൻസ് ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എ എഫ് എഫിൻ
and chief minister ana pinarayi vijayan then who is the new president of peru peru inde new pudhiya president aarana pedro castillo uh, Pe uh, peru inde capital edana lima currency edana sol then which two units were selected for the prestigious equator prize 2021 by the un development fund ee un development equator prize 2021 rendu units nayitte kodutunde adu edok units aanu choichirunnathu appo idile onnilenga edengum choikkam oranna choikkanallo chalapa rendu choikkam appo edana onnu aadi unit perana aadi malai palangudina producer company limited um randamathe ana sneha kunja trust um അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവാർഡ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ടാക്കിൾ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ അവാർഡ് യു എൻ ഡി പി കൊടുത്തത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വോസ് സോൺ ഇൻ ആസ് പി എം ഓഫ് ഹൈദി ഹൈദിയുടെ പുതിയ പി എം ആരാണ് ഏരിയൽ ഹെൻറി ഹൈദിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് പോർട്ട പ്രിൻസ് ആണ് ഹൈദി ഏത് കോണ്ടിനെൻ്റിലാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് കറൻസി ഏതാണ് ഹൈദിയൻ ഗോർഡ നെക്സ്റ്റ് ദ ഒളിമ്പിക് മോട്ടോ വാസ് ചേഞ്ച് ടു അതായത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒളിമ്പിക് മോട്ടോ ശരിക്കും ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ്ങർ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ജപ്പാനീസിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവരൊരു വേർഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടുഗതർ അപ്പോൾ ടുഗതർ എന്ന് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താണ് ടുഗതർ എന്ന് അപ്പോൾ പുതിയ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് ടുഗതർ എന്നാണ് ദൻ ഹു ഹാസ് ലോഞ്ച് ദ ആരോഗ്യ രക്ഷക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ഈ ആരോഗ്യ രക്ഷക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എൽ ഐ സി ദൻ ഹു ഹാസ് ബിൻ ഗിവൻ ദ അഡീഷണൽ ചാർജ് ഓഫ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ എച്ച് എ ഐയുടെ അഡീഷണൽ ചാർജ് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് അർമാൻ ഗിരിധറിന് ദൻ വിച്ച് സ്കീം ഹാസ് ബിൻ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബെഗേഴ്സ് ബെഗേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി കൊണ്ടുവന്ന സ്കീമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സ്കീമിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്മൈൽ എസ് എം ഐ എൽ ഇ ഈ സ്മൈലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് ബെഗേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് മിനിസ്ട്രി കൊണ്ടുവന്ന സ്കീമിൻ്റെ പേരാണ് സ്മൈൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഗീവ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് റിസർവേഷൻ ടു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ആദ്യമായി ഒരു ശതമാനം റിസർവേഷൻ ആർക്കാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഒരു ശതമാനം റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് കർണാടക കർണാടകയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് തവാർചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാ പുതിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് ബാസവരാജ് ബൊമ്മയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് ബാംഗ്ലൂരു വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ഫൈ എഡ് ദ എസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ സിസ്റ്റം ഈ എസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ സിസ്റ്റം ഏത് കൺട്രിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റഷ്യയുടെ ആണ് ഈ എസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ സിസ്റ്റം വിച്ച് ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു അപ്രൂവ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ഈ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വകഭേദമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വകഭേദമാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ഏത് രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ഫിലിപ്പൈൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരെ റോഡ്രിഗോ ഡുട്ടാർട്ടി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മനിലയാണ് ദെൻ കറൻസി ഫിലിപ്പൈനി പെസോ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി ഹാസ് ബിൻ സെലക്റ്റഡ് ബൈ യുനെസ്കോ അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക് അർബൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് അണ്ടർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സിറ്റികൾ ഏതാണ് ഗ്വാളിയോർ ആൻഡ് ഓർച്ച മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോർ ആൻഡ് ഓർച്ചയാണ് രണ്ട് സിറ്റികളെ യുനെസ്കോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് ബിൻ സെലക്റ്റഡ് ആസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ട് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ആരാണ് ചെയർമാൻ ബാങ്കി മൂൺ ആണ് ദെൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് സി എം ബാൽ സേവ സ്കീം ഈ സി എം ബാൽ സേവ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്
ഈ ബുക്ക് വില്ലേജ് എന്ന ടൈറ്റിൽ കേരളത്തിൽ കൊടുത്ത വില്ലേജിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെരുംകുളം കേരളത്തിൽ പെരുംകുളം എന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ബുക്ക് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് കൊടുത്തത് വേർ വിൽ സെൻട്രൽ വിൽ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റ് അപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നോയിഡയിലാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് അതായത് ഡി ആർ ഡി ഒ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആകാശ് മിസൈൽ ഫ്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒഡീഷ ആകാശ് മിസൈൽ ഇസ് എ ഡാഷ് ആകാശ് മിസൈൽ എന്ത് ടൈപ്പ് മിസൈലാണ് ആകാശ് മിസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടു എയർ മിസൈലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒഡീഷയിലാണ് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് ആരാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആർ ഡി ഒ ആണ് ഡി ആർ ഡി ഒ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് മിസൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം മിസൈൽസ് അതായത് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിസൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരുകൾ അന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ടൈപ്പിൻ്റെ ഓരോ വേദങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർഫസ് ടു സർഫസ് മിസൈൽ സർഫസ് ടു സർഫസ് മിസൈൽ ഏതൊക്കെയാണ് അഗ്നി പൃഥ്വി സൂര്യപ്രഹാർ പ്രഗതി ധനുഷ് ശൗര്യ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ സർഫസ് ടു സർഫസ് മിസൈൽ അടുത്തതാണ് സർഫസ് ടു എയർ മിസൈൽ സർഫസ് ടു എയർ മിസൈൽ ഏതൊക്കെയാണ് തൃശ്ശൂർ ആകാശ് മൈത്രി മിസൈൽ ബരാക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിനാണ് എയർ ടു എയർ മിസൈൽ എയർ ടു എയർ മിസൈൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആസ്ട്ര അന്നോവേറ്റ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റി ടാങ്ക് മിസൈൽ ഏതൊക്കെയാണ് നാഗ് ഹെലീന സാഞ്ച് അമോഘ വൺ ധ്രുവാസ്ത്ര ഇതൊക്കെ ആൻറ്റി ടാങ്ക് മിസൈൽ ഓണാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രൂയിസ് മിസൈല് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മോസ് നിർബൈ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സബ്മറിൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് അതേതൊക്കെയാണ് സാഗരിക കേഫർ ഈ ടേബിളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എക്സാമിനും ഉപകാരപ്പെടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വിച്ച് സിറ്റി ഹാസ് ബിൻ സ്ട്രിപ്ഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റാറ്റസ് ആഫ്റ്റർ എ യു എൻ കമ്മിറ്റി ഫോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ത്രെറ്റൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് വാട്ടർ ഫോൺ അതായത് റീസെൻറ്റായിട്ട് ഒരു സിറ്റീനെ ഈ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് യു എൻ പുറത്താക്കിയിട്ട് അത് ഏത് സിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിവർപൂളാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ലിവർപൂളാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിവർപൂളിനെ പുറത്താക്കിയത് അതായത് ലിവർപൂളിൽ കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആ സിറ്റിയുടെ എന്താ പറയുക ആ സിറ്റിയുടെ ഹെറിറ്റേജിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് യു എൻ ലിവർപൂളിനെ ഈ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് അൺവേൾഡ് എ ഹൈ സ്പീഡ് മഗ്ലേവ് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ്റെ പേരെന്താണ് മഗ്ലേവ് ട്രെയിൻ വിത്ത് എ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ടു ബി ദ വേൾഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വെഹിക്കൾ ഈ മഗ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിൻ അൺവേൽ ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയിലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയേറിയ ഒരു സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ അത് ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മ ചൈനയാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ പേരെന്താണ് മഗ്ലേ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ തീം ഓഫ് വേൾഡ് ബ്രെയിൻ ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈ വേൾഡ് ബ്രെയിൻ ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണിൻ്റെ തീം എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് അപ്പോൾ തീമൊക്കെ ചിലതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീമോള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്ക്ഡ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് എമങ് ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി റേസിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ നാച്ചുറൽ ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ടേബിൾസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നാച്ചുറലിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ടേബിളിൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് റാങ്ക് എത്ര ട്വൻറ്റി തേർഡ് ആണ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചൈനീസ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻ
വിന്നർ ആയത് അതായത് ടെൻ മീറ്ററിൽ സെക്ഷനിൽ വിന്നർ ആയത് ആരാണ് റുബീന ഫ്രാൻസിസ് ആണ് ഈ റുബീന ഫ്രാൻസിസ് ഇവൻ്റ് വിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺട്രീസ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ടു ഡെവലപ്ഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് നെയിംഡ് ജഗാ ജോക്ക് ആൻഡ് അലാപ്പൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഫേസ്ബുക്കിനും വാട്സപ്പിനും ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് അവർ കൺട്രി രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്കിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ജഗാ ജോക്കും വാട്സപ്പിനും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അലാപ്പിന് ഏത് കൺട്രിയാണ് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഒന്നിലേ ചോദിക്കാം ഫേസ്ബുക്കിന് എൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ് അത് ഒന്നാണ് ജോഗാ ജോഗും പിന്നെ വാട്സപ്പിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് തന്നെ അലാപ്പനും ദെൻ ബംഗ്ലാദേശ് നമ്മുടെ റീസ് നൈബറി കൺട്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ചു ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് ധാക്ക കറൻസി ടാക്ക ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൾ ഹമീദാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയാണ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറൻ്റ് അഫയർ ആണ് who won the india's first medal at the tokyo olympics being a silver medal being a silver medal aarkana tokyo olympics india ile india ku vendi first medal adhaayi silver medal needi kotha aarana meeraba chanu appo question engena vanu chokkam edhaayi medal edha kitti chokkam silver medal aanu aadhi ma india ku medal olympics il medal needi kotha aaran chokkam adhu meeraba chanu aanu then edhu section il aanu chokkina adhaayi 49 kg section il aanu മീരാബായ് ചാനു വിന്നർ ആയത് മീരാബായ് ചാനു ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് മണിപ്പൂരിലാണ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹാസ് ബിൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ ടാക്സ് കമ്മിറ്റി യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ ടാക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ ആയത് ആരാണ് രശ്മി രഞ്ജൻ ദാസ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യസ് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ് ഡവേ ഹെർ നെയിം ഇന്ത്യയിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ് ഡവേ എത്ര വയസ്സായിരുന്നു നൂറ്റിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു എന്താ പേര് ഭാഗീരഥമ്മ ഭാഗീരഥമ്മ എടുത്ത കാര്യമായിരുന്നു കൊല്ലം കേരളം കേരളത്തിലത്തെ ആയിരുന്നു ഭാഗീരഥമ്മ അതായത് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യസ് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഭാഗീരഥിയമ്മ ദൻ വേർ വാസ് ദ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജ് എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഇതാണ് കാണുന്നതാണ് ത്രീ ഡി printed steel bridge then where is the indian navy's largest solar power plant commissioned in july 2020 indian navy's largest solar power plant evadeyana commission cheyan povunnathu ezhimala kerala ezhimalayilana commission cheyan povunnathu then a new branch of which bank was inaugurated at rashtrapati bhavan rashtrapati bhavan le edu bank aanu aadimadi inaugurate cheyan povunnathu adhaayi oru bank inde branch ayil thodangan povana ഏത് ബാങ്കാണ് എസ് ബി ഐ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ വിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർഗനൈസ് ദ വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമ്മിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈ വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമ്മിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആരാണ് ഒ പി ജിൻഡ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലോഞ്ച് ദ ഡിജിറ്റൽ സാത്തി ബച്ചോങ്ക സഹാര ഫോൺ ഹമാര ഈ ഡിജിറ്റൽ സാത്തി ബച്ചോൻക സഹാര ഫോൺ ഹമാര എന്ന സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫോൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സാത്തി ബച്ചോൻക സഹാര ഫോൺ ഹമാര അപ്പം അതാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ദെൻ ഹു ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് അത്ലറ്റ് കോമ്പിറ്റ് ഇൻ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹസാൻ സാസ ഹാൻസ സാസ സോറി Uh, then Sirius Han Jaza uh, will be will set the record for being the youngest athlete at the Tokyo Olympics. Eh the event de table tennis ana event de etra vayisayirunnu? She is just a 12 year old. The next question Kankathiya Rudreshwar Temple which has been included in the 39th UNESCO World Heritage List of India is in which state? ഈ കാക്കത്തേ രുദ്രേശ ടെമ്പിൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഹു റോട്ട് ദ ബുക്ക് എൻ ഓർഡിനറി ലൈഫ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യൻ ജനറേഷൻ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരാണ് എൻ ഓർഡിനറി ലൈഫ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇന
സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര ദെൻ ഹു ഹാസ് അവാർഡഡ് ദ അലക്സാണ്ടർ ഡെൽ റിമ്പിൾ അവാർഡ് ഈ അലക്സാണ്ടർ ഡെൽ റിമ്പിൾ അവാർഡ് ആൾക്കാണ് കിട്ടിയത് വിനയ് ബദുവർണാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വെൻ വാസ് കാർഗിൽ വിജയ് ഡേ ഒപ് സെലിബ്രേറ്റഡ് എന്നാണ് കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയുടെ ഒപ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ജൂലൈ എന്നാണ് ഇതിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഈ കാർഗിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ദെൻ ഹു ഹാസ് ബിൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് അബുദാബി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ അബുദാബി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് എം എ യൂസഫ് അലി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എ യൂസഫ് അലിനാണ് അത് ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വന്നത് ദെൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വാസ് നെയിംഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ദ എ ഐ എഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെൻസ് ഫുട്ബോളറായിട്ട് സന്ദേശ് ജിഗിനും വുമൻസ് ഫുട്ബോളറായിട്ട് ബാലദേവിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ദെൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഗവർണർ ആരാണ് ജഗദീപ് ധൻകാറും ക്യാപിറ്റൽ കൊൽക്കത്ത ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മമത ബാനർജിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജേഷ് ഭൂഷൺ ഹാസ് ബിൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ന്യൂ സെക്രട്ടറി അണ്ടർ വിച്ച് മിനിസ്ട്രി ഏത് മിനിസ്റ്ററിയാണ് യൂണിയൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററിയാണ് ന്യൂ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ അപ്പോൾ അത് നേരെ തിരിച്ച് ചോദിക്കാം രാജ യൂണിയൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററിയുടെ ന്യൂ സെക്രട്ടറി ആരാണ് ചോദിക്കാം അയാളുടെ പേരാണ് രാജേഷ് ഭൂഷൺ ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദ സിൽവർ മെഡൽ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിക്സഡ് റിലേറ്റ് ടീം ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇൻ ജക്കാത്ത വാസ് അപ്ഗ്രേഡ് ടു ഗോൾഡ് ദിസ് കെയിം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഓഫ് ദ കൺട്രി വാസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ വൺ മെമ്പർ ഫെയിലിംഗ് ഡോപ് ടെസ്റ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിക്സഡ് റിലേയിൽ വെള്ളിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് സിൽവർ മെഡലാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് എത്തിയ രാജ്യം അതിൽ ഒരു ടീം മെമ്പർ ഡോപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഗോൾഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തെ പുറത്താക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാ രാജ്യം ബഹ്റൈൻ ദെൻ വിച്ച് വെന്യൂ ഇൻ ഹരിയാന ഹാസ് ബിൻ ചോസൺ ടു ഹോസ്റ്റ് ദ ഫോർത്ത് എഡീഷൻ ഓഫ് ദ ഗേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ഗേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ ഫോർത്ത് എഡീഷൻ എവിടെ വെച്ചാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പാൻസ്കുല അതെവിടെയാണ് ഹരിയാനയിലാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെ പറയാം എത്രാമത്തെ എഡീഷനാണ് ഫോർത്ത് എഡീഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരിയാനയിലെ പാൻസ്കുലയിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ വിത്ത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഡക്റ്റഡ് ഇൻറ്റു വേൾഡ് ലീഗ് ഫോറം ഇൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഹൗ മെനി ടോട്ടൽ സച്ച് ലീഗ് ഫ്രം ഏഷ്യ ആർ നൗ പാർട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ലീഗ് ഫോറം അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലീഗ് അതായത് ഐ എസ് എൽ വേൾഡ് ലീഗ് ഫോറം അതായത് ലോകത്തിലെ മെയിൻ ലീ മേജറായിട്ടുള്ള ലീഗുകളിലുള്ള ഒരു ഫോറാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് ലീഗ് ഫോറത്തിൽ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എത്ര ലീഗ് ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ലീഗുകളും ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ലീഗുകളുള്ളോ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ ലീഗാണ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗാണ് ഐ എസ് എൽ ആണ് ദൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർബ്സ് റിയൽ ടൈം ബില്ലിയനർ ലിസ്റ്റ് മുകേഷ് അംബാനി ഈസ് അറ്റ് വിച്ച് പൊസിഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് നെറ്റ് വെർത്ത് സെൽസ് പാസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബില്യൺ അതായത് ഫോർബ്സ് റിയൽ ടൈം ബില്ലിയനേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ മുകേഷ് അംബാനി ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു കറണ്ട് അഫയ